ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் கிளாஸ் லெவனுக்கான சீக்வன்ஸ் அண்ட் சீரீஸ்லேருந்து ஜாமெண்ட்ரிக் ப்ராக்ரஷன் பேஸ் பண்ணி இந்த கொஸ்டின்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் மிஸ்லனிஸ் எக்ஸசைஸ்லேருந்து இப் ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக ஒரு கொஸ்டினில் இப்போ இந்த கொஸ்டினை எடுத்துக்கோங்களேன் ஃபைண்ட் த சம் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சீரீஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷனாக ஜாமெண்ட்ரிக்காக ஹார்மோனிக் ப்ரோக்ரஷனாக என்ன ப்ராக்ரஷன் அப்படின்றத கொஸ்டினில் வந்து கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க இதே தான் அவங்களோட காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ஜேஇ எக்ஸாம்லலாம் கூட இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது ஆனால் என்ன ப்ராக்ரஷன் அவங்க கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அதை நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ முதல்ல ஃபஸ்ட்டு இந்த சம்ம ப்ரொசீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதோட பேசிக் என்ன அப்படின்னா ஏபி அப்படின்றது வந்து அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன் ஜிபி அப்படின்றது வந்து ஜாமெட்ரிக் ப்ராக்ரஷன் ஹெச்பின்றது வந்து ஹார்மோனிக் ப்ராக்ரஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன் அப்படின்னா இப்போ வந்து டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்ற டேர்ம்ஸில் இப்போ டூ கூட ஒன் ஆட் பண்ணால் த்ரீ வருது த்ரீ கூட ஒன் ஆட் பண்ணால் ஃபோர் வருது அடுத்த டேர்ம் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் ஆட் பண்ணால் ஒரே நம்பரால் ஆடோ சப்ட்ராக்டோ ஆயிருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் தான் அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன் இப்போ ஜாமெட்ரிக் ப்ராக்ரஷன்னா என்ன அப்படின்னா ஒரே நம்பரால் மல்டிப்ளை ஆயிருக்கு இப்போ டூ அப்படின்னா இப்போ அடுத்த நம்பர் ஃபோர் அடுத்த நம்பர் எயிட் அடுத்த நம்பர் சிக்ஸ்டீன் இது மல்டிபிள் பை டூ ஆயிருக்கு இதுவும் மல்டிபிள் பை டூ இதுவும் மல்டிபிள் பை டூ இப்படி வந்ததுன்னா இதுக்கு பேர் வந்து ஜாமெண்ட்ரிக் ப்ராக்ரஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மல்டிப்ளோ டிவைட் ஆயிருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஜாமெட்ரிக் ப்ராக்ரஷன் ஹெச்பினா என்ன அப்படின்னா ஹார்மோனிக் ப்ராக்ரஷன் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஹார்மோனிக் ப்ராக்ரஷன் அப்படின்றது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஏபி அப்படின்னு இருக்குல்ல இவங்களோட ரெசிப்ரோக்கல் ஒன் பை டூ ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை ஃபோர் வந்து அப்போ கண்டிப்பாக எதில் இருக்கும்னா ஹெச்பியில் இருக்கும் கொடுத்துருக்க டேர்ம்ஸோட ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்து பார்த்து அது அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷனில் இருந்தது அப்படின்னா அதோட ரெசிப்ரோக்கல்ஸ் தான் வந்து ஹெச்பியில் இருக்கதா மீனிங் ஆக்சுவலி இப்போ டூ த்ரீ ஃபோர் ஏபியில் இருந்தால் ஒன் பை டூ ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை ஃபோர் வந்து கண்டிப்பாக ஹெச்பியில் இருக்கும் அப்படின்றது தான் கான்செப்டே இப்போ ஒரு நம்பர் இந்த நம்பரை கொடுத்துட்டு இது ஹார்மோனிக் ப்ராக்ரஷனான்னு செக் பண்ண சொன்னாங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ரெசிப்ரோக்கல் எழுதிட்டு ஏபி கண்டிஷன் செக் பண்ணாலே போதுமானது இப்போ நம்ம பேசிக்காக அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷனும் ஜாமெட்ரிக் ப்ராக்ரஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் சீரீஸ் இப்போது சீரீஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம கமா போட்டு எழுதியிருந்தோம்னா அதுக்கு பேர் சீக்வன்ஸ் டேர்ம்ஸ் அதிலே ப்ளஸ்ஸோ மைனஸோ யூஸ் பண்ணி அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷனில் டேர்ம்ஸ் எழுதியிருந்தாங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் சீரீஸ் இப்போ வந்து அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷனில் டேர்ம்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ அதோட சம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சம் ஆஃப் என் டேர்ம்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்மக்கிட்ட ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்கு என் பை டூ ஏ ப்ளஸ் எல் இந்த ஃபார்முலாலாம் எப்படி வந்ததுன்றதோட ப்ரூஃப் நம்ம சேனல் ஆல்ரெடி அவைலபிளாக இருக்கு அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன்றதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒன்று இது யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா எஸ்என்ஸ் ஈக்வாலிட்டி என் பை டூ டூ ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டி அப்படின்ற ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணால் உங்களோட அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷனில் சம் ஆஃப் என் டேர்ம்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் இதே கொஸ்டின் ஜாமெண்ட்ரிக் ப்ராக்ரஷன்லேருந்து கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ரேஷியோவை கண்டுபிடிக்கணும் ரேஷியோ அப்படின்றது ரெண்டாவது டேர்மை முதல் டேர்மால் டிவைட் பண்ணி பார்க்கணும் இந்த ஆர் வேல்யூ ஒன்று கிரேட்டர் தென் ஒன்னுன்னு வரலாம் இல்லைனா இந்த ஆர் வேல்யூ லெஸ் தென் ஒன்னுன்னு வரலாம் இல்லைனா இந்த ஆரோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு வரலாம் மூணு கேஸ் இருக்குது இதோட ஃபார்முலாஸ் என்ன அப்படின்னா சம் ஆஃப் என் டேர்ம்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஏ இன்ட்டு இதில் யார் பிக்குன்னு பாருங்கள் ஆர் தான் பிக் இல்லையா அப்போ ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் மைனஸ் ஒன் அதுதான் உங்கள் ஃபார்முலா இதே வந்து ஆரோட வேல்யூ வந்து ஒன்றை விட சின்ன நம்பராக இருந்தால் இதே எஸ்என்னுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ண போகிற ஃபார்முலா ஏ இன்ட்டு ஒன்று பெருசாக இருக்கிறதுனால ஒன் மைனஸ் ஆர் பவர் என் பை ஒன் மைனஸ் ஆர் அப்படின்னு எழுதிப்பாங்க நெகட்டிவ் சைன் வராமல் இருக்கிறதுக்காக ஸோ இது எஸ்என் ஃபார்முலா தான் சப்போஸ் ஆரோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஒன்று வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண முடியாது இல்லை என்ன அப்படின்னா அப்படின்னா ஒன் மைனஸ் ஒன் கிடைக்கும் ஸோ அப்படி வந்தது அப்படின்னா நம்மளுடைய எஸ்என் கண்டுபிடிக்கிறக்கான ஃபார்முலா என் இன்ட்டு ஏ அப்படின்னு எழுதிப்பாங்க ஸோ இதுதான் மூணு உங்களோட ஃபார்முலா இதை எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஸோ இப்போ முதல்ல இந்த டேர்ம்ஸை பார்க்கும்போது இது வந்து ஆக்சுவலாக அரித்மெட்டிக்லேயும் இல்லை ஜாமெண்ட்ரிக்லேயும் இல்லை ஏன்னா ஒரே நம்பரால் ஆடும் ஆகலை ஒரே
கொஸ்டின் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நைன்ல இருந்ததுன்னா டைரக்டா நம்ம வந்து எப்படி பண்ணிடலாம்னா இப்போ வந்து நைன் அப்படின்றத வந்து டென் மைனஸ் ஒன்னு நைன்டி நைன் அப்படின்றத வந்து ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஒன் ட்ரிபிள் நைன் அப்படின்றத வந்து தௌசண்ட் மைனஸ் ஒன் அண்ட் ஸோ ஒன் இப்படி நம்மளால பிரிக்க முடியும் இப்படி பிரிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இந்த டென் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் எல்லாம் ஒரு பக்கமும் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒரு பக்கமும் நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டுமே வந்து ஜாமெட்ரிக் ப்ராகேஷன்ல வேல்யூ கிடைச்சிரும் ஸோ அதுதான் ஈஸி ஸோ என்ன நம்பர் கொடுத்தாலும் அதை நைன் 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 அந்த டேர்முக்கு கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுங்க ஸோ அதுல இருந்து அந்த ரவுண்டட் ஆஃப் நம்பர்ல இருந்து ஒன் மைனஸ் பண்ணா ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபைவ் பை நைன் என்ட்டு இப்போ இந்த கொஸ்டின் நான் ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது அடிஷனில் இருக்க டேர்ம்ஸ் அதாவது டென்னோட மல்டிபிள்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி ஸ்டார்டிங்கில் எழுதிக்கலாம் அண்ட் ஸோ ஒன் மைனஸ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் அண்ட் ஸோ ஒன் இதுலேயும் எத்தனை டேர்ம்ஸ் இருக்கும்னா என் டேர்ம்ஸ் இருக்கும் இதுலேயும் என் டேர்ம்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா இதில் மொத்தம் என் டேர்ம்ஸ் இருந்தது ஒரு நம்பர் ரெண்டாக பிரிஞ்சிருக்கு அப்போ ரெண்டுமே என் டைம்ஸ் வந்திருக்கும்ன்றது அதோட அர்த்தம் இப்போ இதுக்கு தனியாக ஒரு தடவை ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண போகிறோம் இதுக்கு தனியாக ஒரு தடவை ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை முதல்ல இங்கே ஒரு சின்னதாக நான் இங்கே ஒரு ரஃப் எழுதி காட்டுறேன் இப்போ இது மட்டும் எடுத்துக்கோங்க டென் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் அப்படின்னு இருக்குல்ல அண்ட் ஸோ ஒன் இதில் என் டேர்ம்ஸ் இருக்குது இதில் ஃபஸ்ட்டு டேர்மை தான் வந்து ஏன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ஏ வந்து இங்கே டென் தான் ஏ நாலு ஏ ஒன் நாலும் ஒன்று தான் அடுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ரேஷியோ ரேஷியோன்றது ரெண்டாவது டேர்மை முதல் டேர்மால டிவைட் பண்ணால் கிடைக்காது அது ஏ டூ பை ஏ ஒன் தான் ரேஷியோ ஏ டூ வந்து ஹண்ட்ரட் ஏ ஒன் வந்து டென் ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் ஆச்சுன்னா ஆரோட வேல்யூ என்னன்னு கிடைச்சிருக்கு டென்னு கிடைச்சிருக்கு டென்னு வந்து ஒன்னை விட பெரிய நம்பர் தான் அப்போ நம்ம அப்ளை பண்ண வேண்டிய எஸ்என்னோட ஃபார்முலா பாருங்க ஆர் வேல்யூ வந்து ஒன்னை விட பெருசா இருக்கிறதுனால இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா தான் நம்ம அப்ளை பண்ணணும் அப்போ எஸ்என்னுக்கு பதிலாக நம்ம எழுதிக்க வேண்டியது எஸ்என்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் மைனஸ் ஒன் இதுல தான் நீங்க அப்ளை பண்ணணும் ஸோ ஜஸ்ட் அப்படியே அப்ளை பண்ணிடுங்க ஏக்கு பதிலாக டென் இருக்கு ஆரும் டென் தான் டென் பவர் என் மைனஸ் ஒன் பை டென் மைனஸ் ஒன் இதுதான் இந்த டேர்மோட ஃபைனல் வேல்யூ இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் இருக்குது மைனஸை வெளியில் எடுத்துகிட்டோம்னா ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் என் டைம்ஸ் வந்திருக்கும் இதோட ஆர் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ரெண்டாவது டேர்ம் பை ஃபஸ்ட் டேர்மோட வேல்யூ என்ன வந்திருக்கு ஒன்னுன்னு வந்திருக்கு ஆரோட வேல்யூ ஒன்னாக இருந்தது அப்படின்னா எஸ் என் ஃபார்முலா என்ன என் ஏ ரொம்ப சிம்பிள் எப்போ ஆர் வந்து ஒன் வரும்னா ஒரே நம்பர் திருப்பி திருப்பி ரிப்பீட் ஆனால் மட்டும்தான் ரேஷியோ வந்து ஒன் கிடைக்கும் இப்போ ஒன்றுன்றது ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆட் பண்ணால் ஃபைவ் ஆன்சர் சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ் ஆன்சர் அப்போ என் டைம்ஸ் ஆட் பண்ணால் எந்த ஆன்சரில் அந்த லாஜிக்காக கூட நீங்கள் எழுதலாம் இல்லை நான் ஃபார்முலாவே எழுதுறேன்னா என் ஏன்னு எழுதிக்கோங்க என்னன்னா இங்கே நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் என் தான் ஏயோட வேல்யூ கொஸ்டினில் ஒன்றுன்னு இருக்குது ஒன் அப்போ ஆன்சர் என்னன்னா என் வெளியில மைனஸ் சைன் இருக்கு ஸோ இது எல்லாமே வந்து நீங்க ரஃப்ல பண்ணாலே போதுமானது இதை நீங்க கண்டிப்பா பேப்பர்ல காட்டணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த டென் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் இந்த டேர்முக்கு பதிலா நம்மளுடைய எஸ் என் ஃபார்முலாவான டென் இன்ட்டு டென் என் மைனஸ் ஒன் பை நைன்ன்றதையும் இந்த மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒனுக்கு பதிலாக நம்ம என்னன்றதை அப்ளை பண்ணிட்டா நம்ம சம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் நம்ம இப்போ இந்த ஸ்டெப்புக்கு அப்புறம் இங்கே பாருங்க இந்த ஃபைவ் பை நைன் இங்கே அப்படியே தான் இருக்கு இந்த டேர்ம்ஸோட ஜிபி ஏ இன்ட்டு ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் மைனஸ் ஒன் மைனஸை வெளியில் எடுத்துகிட்டு இந்த ஒன் ஒன் எல்லாத்தையும் என் டைம்ஸ் ஆட் பண்ண என் கிடச்சிருச்சு இந்த ஃபைவ் பை நைனை உள்ளே எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா ஃபைவ் டென் சார் ஃபிஃப்டி பை நைன் நைன் சார் எயிட்டி ஒன் மல்டிபிள் பை டென் பவர் என் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் இந்த ஃபைவ் பை நைன் வந்து இந்த என் கூடையும் மல்டிபிள் ஆகும் அப்போ ஃபைவ் என் பை நைன் அப்படின்னு எழுதிட்டிங்கன்னா இதுதான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் 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 பாயிண்ட்ல கொஸ்டின் இருக்கு அதே என் டேர்ம்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ டெசிமல்ல வச்சு சம்ம சால்வ் பண்றதை விட ஃப்ராக்ஷன்ல மாத்திக்கோங்க சம் கொஞ்சம் ஈஸியாகவே இருக்கும் நம்ம வந்து சிக்ஸை வெளியில எடுத்துக்க போறோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல இப்போ இது வந்து ஆக்சுவலா சிக்ஸ் பை டென் இது வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் ஏன்னா பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ரெண்டு நம்பர் இருக்கு அடுத்த ட்ரிபிள் சிக்ஸ் பை தௌசண்ட் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க கொஸ்டின் அண்ட் ஸோ ஒன் அப் டு என் டேர்ம்ஸ் இப்போ நியூ மெரிட்டில இருந்து சிக்ஸை வெளியில எடுத்துடலாம் சிக்
இப்படி கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வெளியில் வந்து ரெண்டுமே த்ரீ டேபிளில் வருது இது த்ரீ டூ சார் இங்கே த்ரீ த்ரீ சார் இப்போ இந்த ரிமைனிங் நம்பர்ஸை மட்டும் பாருங்கள் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ண டேர்ம்ஸ் எல்லாம் இப்போ ஒன்னாக இருக்கும் அந்த ரிமைனிங் நம்பர்ஸ் எடுத்து எழுதிட்டோமா இப்போ பாருங்கள் இதில் ஒன் 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 அப்படின்றது என் டேர்ம்ஸ் கிடச்சிருக்கும் இந்த மைனஸ் ஒன் பை டென் மைனஸ் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஒன் பை தௌசண்ட் ஒரு பக்கமும் இந்த ஒன் ஒன் ஒரு பக்கமும் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இதுவும் ஜிபி தான் இதுவும் ஜிபி தான் ரெண்டுத்துக்குமே ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இங்கே முதல்ல ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சோன்னா செகண்ட் டேர்ம் பை ஃபஸ்ட் டேர்ம் ஒன் கிடைக்குது அப்போ நம்மளுடைய எஸ்என்னோட ஃபார்முலா என்ன என் ஆர் வந்து ஒன்னாக இருக்கும்போது எஸ்என்னோட ஃபார்முலா என் இன் டி ஏ இதில் என் டேர்ம்ஸ் இருக்கிறதுனால என் இன் டூ ஒன்று தான் வரும் என் ஆர் வேல்யூ வந்து ஒன் ஃபஸ்ட்டு டேர்மும் ஒன்று தான் இப்போ ஒன்னு போட்டுக்கோங்க ஸோ என் இன் டூ ஒன் என் தான் இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் பை டென் மைனஸ் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் இருக்குது நீங்கள் மைனஸ் இப்படி வெளியில் காமனாக எடுத்துகிட்டு கூட ஒன் பை டென் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஒன் பை தௌசண்ட் இதுதான் உங்களோட டேர்ம்ஸ்ன்னு யோசிங்க இதில் என் டேர்ம்ஸ் இருக்குது இதை ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் ஒன் பை டென் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா ஏ டூ பை ஏ ஒன் ஏ டூன்றது மேலே ரெண்டாவது டேர்ம் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஒன் பை டென் வரும் இந்த டிவைடட் பை ஒன் பை டென்னை மேலே கொண்டு போனீங்கன்னா டென் பை ஒன்னுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஜீரோக்கு ஜீரோ கட் ஆகிடும் அப்போ ஆன்சர் என்ன ஒன் பை டென்னு கிடைக்கிது ஒன் பை டென்ன்றது ஒன்னை விட சின்ன நம்பர் அப்போ இது வந்து லெஸ் தென் ஒன்னுன்னு எழுதிக்கணும் நம்ம லெஸ் தென் ஒன் அப்படின்னா நம்மளோட எஸ்என் ஃபார்முலா நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே நம்ம வந்து ஃபார்முலா தான் எழுதணும் இல்லையா ஸோ எப்போல்லாம் வந்து ஆர் வேலி லெஸ் தென் ஒன் வருதோ இதுதான் நம்ம ஃபார்முலா இதே ஃபார்முலா தான் நம்ம ஒன்று பெருசாக இருக்கிறதுனால ஒன்னை ஃபஸ்ட் பிளேஸில் எழுதணுன்றது தான் ஃபார்முலா அப்போ எஸ்என்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஆர் பவர் என் பை ஒன் மைனஸ் ஆர் அப்படின்னு எழுதிக்கணும் ஸோ அதான் நம்ம இங்கே எழுத போகிறோம் இப்போ நம்மளோட வேல்யூ ஏக்கு பதிலாக ஒன் பை டென் ஒன் மைனஸ் ஆர்க்கு பதிலாகவும் ஒன் பை டென் பவரில் என் போடணும் அப்போ ஒன் பை டென் பவர் என்னன்னு போட்டுக்கோங்க ஏன்னா ஒன் பவர் எனித்திங் வந்து ஒன்று தான் அதனால் நியூ மெட்ரிக் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டென் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஜஸ்ட் இதை வந்து டினாமினேட்டரில் எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா டென் ஒன்ஸ் ஆர் 10 மைனஸ் ஒன் நைன் பை டென்னு வரும் நைன் பை டென்னை மேலே கொண்டு போயிடலாம் ஃபைனலாக ஆன்சர் ரிசீவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதோட சொல்யூஷன் ரீச் பண்ணியாச்சு இங்கே பாருங்கள் இந்த ஒன் 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 என் டைம்ஸ் ஆட் பண்ண என் கிடச்சிது இது நம்மளோட ஜிபி ஃபார்முலா இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ணோம் இல்லையா அதை தான் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் நீங்கள் அது எல்லாம் ரஃப் காலமில் பண்ணால் போதும் இது மட்டும் நமக்கு ஃபைனலாக என்சர் பேப்பரில் காமிச்சா போதும் இது ஏ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஆர் பவர் என் பை ஒன் மைனஸ் ஆர் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டென் தான் மைனஸ் பண்ணி நைன் பை டென்னு எழுதியிருக்கோம் இந்த நைன் பை டென்னை இங்கே மேலேயே நியூமரேட்டர் கொண்டு வந்தீங்கன்னா டென் பை நைனுன்னு வந்துடும் இந்த டென்னும் இந்த டென்னும் என்ன ஆகிடும் கட் ஆகிடும் ஸோ வெளியில் இருக்க டூ பை த்ரீ ரெண்டு பேருக்கும் காமன் இல்லையா அதனால் இந்த டூ பை த்ரீ இங்கேயும் இங்கேயும் மல்டிபிள் பண்ணுறோம் இந்த டூ பை த்ரீ என் வந்துடும் இங்கே டூ பை த்ரீ உள்ளே கொண்டு வரும்போது மேலே டூ கீழே த்ரீ வந்து மல்டிப்ளை டுவெண்ட்டி செவனாக மாறிடுச்சு ஸோ இந்த ஃபைனல் வேல்யூ இங்கே கிடச்சிருக்கு ஸோ நீங்கள் இப்படியே விடலாம் இல்லை டென் பவர் என் வந்து டினாமினேட்டரில் வேண்டாம் நான் நியூமரேட்டருக்கு கொண்டு போகிறேன் அப்படின்னா எப்பவுமே டினாமினேட்டரில் பவரில் இருக்க ஒரு நம்பரை மேலே போனால் அது நெகட்டிவ் பவர் ஆகிடும் அதனால் இந்த டென் பவர் என்னன்றது நியூமரேட்டருக்கு போகும்போது டென் பவர் மைனஸ் என் அப்படின்னு எழுதிட்டிங்கன்னா அதுதான் உங்களோட ஃபைனல் ஆன்சர் சம் டு என் டேர்ம்ஸ்க்கு ஜிபி சீரீஸில் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் போடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைபர் சேன